嗨，欢迎回到居拿 TV。有非常多的同学呢，来到现场想要咨询。文秀的全科班或者是物媒单科班，那当他们在做选择的时候呢，他们陷入了两难。那同学就会问我的意见啊，那我就会跟他们讲说，当然是要上全科班啊。以下呢，我就会分析为什么要选择全科班，那选择全科班的好处在哪里？所以你要仔细听哦。首先呢，我们就要来了解文秀全科班它的项目有哪些。那不外乎就是眉毛、眼线和嘴唇三个项目。以下呢，我们就会针对这三项来说明它的学习难易度分析，又或者是它的呃自我会达到的成就感，还有它可以收多少钱。这个我要先跟大家提一个前提哦。例如说烫睫毛的难易度如果是零。那我们除毛学习除毛这一科呢的难易度就是一，好，那我们的眼线的难易度就是两颗星，对，它比除毛难一点点而已哦。做完作品的美观度呢会高达四颗星，那你会拥有的成就感呢也会有四颗星哦。那我们可以收多少钱呢？是可以收三千到七千之间不等。所以其实呢，眼线它不难学，而且呢它的投资报酬率也是高的哦。同学在不会做物美之前呢，其实都是靠眼线在赚钱的，眼线是真的比较不容易做失败。接下来我们要穿插一个。如果假设是学习美睫的话，它的难度大概是三颗星，因为呢，学习美睫是需要靠眼力的工作。那我们刚刚所提到的眼线呢，其实比较不需要用到眼力，好，只要手稍微稳就可以了。所以我把美睫的难度呢放在三颗星。接下来我们就要讲四颗星的，四颗星是谁呢？四颗星就是我们的嘴唇。我们的嘴唇课程呢，它的难度大概是四颗星，那它的美观程度呢，有五颗星哦。那同学做完作品之后的成就感呢，也是五颗星哦，但是不得了了，它的收费可以高达六千至两万之间。我们的嘴唇呢，其实它的难度真的不高，但是由于它的面积比较大，所以它的操作时间会稍微久一点点，所以它可以收比较高一点点的费用。因为嘴唇呢，它比较不像眉毛会有对称的问题，因为眉毛有些人会有挑眉或什么的话，那就会难度变得非常高。嘴巴呢，它就是两边简易对称，所以没有像眉毛那么难。这一点呢，我们也非常推荐同学去学习，而且以现在的这个市场。上啊，很多人都有做过眉毛了，可是非常多人没有做过嘴唇，所以嘴唇真的是一招好好赚钱的招呢。接下来我们要讲解雾眉这个单科啊，它的学习难度大概是五颗星。我们做完作品之后的美观程度呢，也是五颗星。那同学呢会拥有的成就感呢，觉得客人做的好漂亮的成就感也是五颗星。它的收费呢大概是落在五千到一万五之间啊，当然就是看老师的功力啦。这边我为什么要把雾眉呢排在最后的五颗星呢？因为雾眉会相比眼线。太嘴唇来讲，它的对称度会会是最困难的。由于每个人的眉骨啊，然后这个夫妻宫凹陷啊，又或者是有的人会挑眉，这些等等状况都不一样。所以呢，雾眉要做到相对的对称是非常困难的。当然，我们一定要帮客人做到很对称，我们才有办法就是赚钱收钱嘛。所以呢，我们雾眉啊是呃需要累积非常多人次的真人练习才会做的比较优秀一点点。说了这么多呢，相信你都知道他们的难易度在哪里了哦。那接下来我们就是要去讲解为什么要选择全科班。全科班的第一个优优势就是经济上的考量。简单来讲，就是我们上雾眉加眼线这两个单科，就送你一个嘴唇的单科。那以经济上的考量来讲，这样当然是比较划算啊。那如果你单科单科上课的话，那这样子费用就会比较高。所以很多同学一开始的时候就会选择全修班。当然不是只有我们这里是这样，全台湾省都是这样。接下来呢，就是我们所使用就是全科班的机器呢，那一台机器它是眉毛、眼线、嘴唇共用的。所以当你上全科班的话呢，你买了一台机器，你就可以做三个项目。为什么不要选全科班？呢？同学在上完课程之后呢，回家就想要创业。那创业当然不外乎一定要考一张证照喽。那假设你要考证照的话，最初阶的文秀考试一定是眉毛加眼线哈，因为眼线是我们文秀课程里面最简单的，所以眼线它一定会在初阶里面。假设你一开始就选择单科的雾眉，变成你要考证照，你一定要再回去补这个简单的项目啊。就我们刚刚讲，如果你是呃雾眉的课程加眼线的课程，就又送你那个嘴唇的课程啊。但是如果你这个时候是选择单科报的话，你就是两个。课程的钱就是学两科而已。最后呢，就是做客人的优势。假设我们如果有客人，例如说我们帮他做眉毛，或者是我们帮他做单一颗眼线的话，这个客人躺在那里的时候，他当他被你做眼线的时候，你是不是可以跟他讲说，你的眉毛也要做一下啊？那如果他是给你做眉毛的话，你是不是可以跟他讲说，我觉得你的嘴巴好漂亮，你是不是也要做一下嘴巴？你鼻子超高的呢。
，你不用一直花脑袋要去想说我的客人从哪里来，而是我们从这些原有的客人里面去衍生更多的项目。那如果我们衍生更多的项目，是不是我们回本就很快啦？结论就是啊，假设眉毛、眼线、嘴唇这三项里面，你已经选择了最难的物美要做开始了，那刚刚前面那两项简单的，为什么不要顺便学一学呢？又可以考证照，然后又回本会比较快，然后你又可以学多才多艺。以上呢就是报名全科班的好处。那相信聪明的你已经知道怎么帮自己选课程哦。君大 TV， 我们下回见喽，拜拜。如果你喜欢我的影片，请帮我按赞、分享、留言、订阅，并且要打开小铃铛，你就会在第一时间收到我们的最新消息。我是君娜，我们下回见，拜拜。